Good evening, teacher. Hey, Karen, how are you? I am fine, thank you. Good. How are, how are you? I'm good, good. A little tired. You are tired? A little, a little tired, yes. Many activities today, many, many activities. What the other activities uh, can just you do? Ooh, I do a lot of activities, Karen. I have, uh, I study in the university. Hey, I, wow. Uh -huh, I teach online. I am a trainer. I give uh, trainings um, for two other teachers. I have, I have to supervise uh, programs and classes. Um, wow. Yes. And, 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 you, and you are a father? Yes, I have three children uh, also. Yes. And I have, wow. and I have two grandchildren. Mm -hmm. Two children? Grandchildren. I am a grandfather. Yeah, really? Wow. Yes, yes, yes. Mm -hmm. So you have very activities, very much. <laughs> yes, every day I have many, many activities. And, mm -hmm. and also I am working on my YouTube channel, so it's more difficult. Uh, what is the name of your channel? I have two YouTube channels. I have one for gardening, and then can I have- you, Can you share in, in the chat? No, or... I cannot no. share in the chat because it's not permitted for the in English Corporativo. Mm. Mm -hmm. But yeah. we can find with your name. Yes, of course. Hardinelli. Okay, yes. what is your name? Hardineria con Edwin. <laughs> what? Jardineria con Edwin. Oh. Okay. Mm -hmm. And the other channel? And the other is I am creating because I am going to do animations for English. Mm -hmm. Congratulations, so, teacher. I, I don't know congratulations, but yes, a lot of work. <laughs> uh huh. No congratulations yet, but eh, I like I like to be active. Okay. So I see we have many people. First, we're going to begin. Any questions about the platform, unit one, two, three, or the midterm exam? Any questions? Good evening, teacher. Good evening, Yancy. Uh, I'm going... No sé cómo se dice, teacher. <laughs> Quiero decir, voy a tener la cámara apagada porque estoy en la tienda, en el no. trabajo. It's okay. It's no problem. Uh, the question is, uh, is any problems with the platform? Everything is okay? Any questions? Eh, una pregunta, teacher. Yes. Eh, yo hice el examen ahora. Okay. Y en el transcurso de la mañana y hoy en la tarde me mandaron un mensaje de inglés corporativo de que me parecía que decían de que no había hecho el examen todavía. Okay. Y ahora dice en la plataforma y sí aparece todo, todo chequeado de que sí lo he completado y fue okay. enviado. ¿Y ¿Qué pasó ahí? No sé, no soy área técnico. Ahí hay que okay. pasar, es que esperar para el día de mañana. Ok, perfecto. Ajá. Uh -huh. Lo más probable es que entregaste uno cuando ellos ya habían hecho el otro. Así como Tigo o Claro, ellos ya tienen todos sus correos reportados. Que vos pagás ese día no significa que no te va a caer el mensaje de paga hoy. Ah, ok, ya, ya. ya, ya, ya. Ajá, ¿Me entendés? O sea, por sí, eso digo, es más probable que los dos, o sea, en, ellos ya habían escrito, pero no lo habían enviado. Y vos ya lo habías hecho, pero no se había subido. Es lo más probable que se cruzaron. Por eso se cruzaron, lo mejor es esperar hasta mañana para ver que ya el pago sea efectuado. Ok, perfecto. <risa> <risa> ok, gracias, teacher. You're welcome, you're welcome. Ok. 
any other questions? The platform, the exam, anything? El topic de ayer no me quedó claro del todo. Ah, ok. Gracias por mencionarlo. Yeah. No te preocupes. Ahorita lo resaltamos. Perfecto. Ok, gracias. Okay. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los temas de ayer? Eran dos temas. Uno que es normal, que ya lo hemos visto muchas veces, y otro nuevo que es un poco confuso. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los dos temas? I wish y I had lo de uh, los verbos uh, en pasado. Ah, ok, ok. Good, good idea. Bye. Sí, sí vimos I wish. Hello, teacher, hello partner. Y simple paz versus prensa perfecta. Exactly, exactly. Ok, tenés razón. Sí vimos I wish, pero los dos temas um, que eran más confusos eran the, the simple past, the past tense, and the present perfect. Ok, les voy a explicar un poquito en español porque creo que con unos ejemplos en español se les queda más claro. Ok, el present perfect son para experiencias. Estos son, los voy a poner en el chat, subject plus, plus the verb and past participle. Ok. Este es el present perfect. Present perfect son exper experiencias, ¿ok? O eventos, ¿ok? No van con tiempo, solo la experiencia o la acción es lo importante, ¿ok? Lo voy a dar con clima porque muchas veces con clima entendemos un poco más fácil que con otros verbos para empezar, ¿ok? No sé si uno de ustedes... ¿O alguien se acuerda esta oración que está en el chat? ¿Alguien se acuerda cuándo pasó eso? Si no estoy mal, en el 2019. Ok, Miguel. Thank you. Eso es el simple pass, Miguel. Cuando vos me dijiste el tiempo o el momento exacto. Cuando yo solo dije el evento porque eso para mí era lo importante, ese es el present perfect. It has snowed, eso es el present perfect. Y la que vos dijiste que era, it snowed, el tiempo específico, in 2019. Eso va a ser el simple past. Y les voy a dar otro más de ejemplo con present perfect y simple past. Por ejemplo, ayer, Ana, ¿puedo decir ayer? Eh, ¿Puedo decir ayer ha llovido? ¿O tengo que decir ayer llovió? Ayer llovió. Ayer llovió. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lo usamos y, y no nos acordamos que ayer llovió porque es un momento específico cuando sucedió. No puedo decir ha llovido porque puse el tiempo. Ayer. Sin embargo, en la mañana yo me despierto, miro en el piso. ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué decimos, Ana? Ha llovido. ¿Por qué? Porque es el evento, no el momento cuando sucedió que es importante. Eso es el present perfect. Los momentos que han sucedido, las acciones, las experiencias. Entonces, así como en, inglés, en español no vamos a decir, ¡Ah! Ha llovido ayer, en inglés tampoco vamos a decir, it has rained yesterday, vamos a decirlo, experiencias, it has snowed, it has rained, pero cuando tenemos un momento específico, vamos a usar el pasado, it rained yesterday, it snowed last week, porque tenemos un momento específico, ok, Aida Lisset, estás casada, ¿Sí? ¿Cuántas veces te has casado? Una, dos, tres. 
Cinco. Vaya, vaya pues. Entonces se ha casado cinco veces. Me gusta porque tu micrófono no funciona, así que yo puedo hablar y hacemos como que si me estás contestando. Ok, excelente. Cinco veces, cinco. Ok. Lo importante son los eventos de Aida. Ah, yo me he casado. Ese es el have. Ese es el present perfect. Yo me he casado. I have gotten married. Ahora, si ella quiere darnos información específica, ah, yo me casé en el tal, tal. No, yo me he casado en, así como en el español, ¿verdad? Vamos a decir, I have gotten married. Ok. Solo la acción es lo importante. Lo estoy poniendo en el chat para que no se vayan a confundir. I have gotten married. Me he casado. El evento es lo importante. Ahora, ¿querés indicarnos cuándo sucedió? Ah, simple past. I got married, ok, in 2010. Hola. No tiene que ser año, puede ser I got married y el año pasado. Sorry, Yancy, tenías una, perdón Yancy, ¿cuál era la pregunta? No, no escuché bien la pregunta, Yancy. No, teacher, perdón, es que estaba atendiendo aquí en la tienda. Ah, no, 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 no hay problema, no hay problema. Solo como que, como a veces se escucha voz y, y el micrófono se corta algo, pensé que había una pregunta, pero eso, no, no, no. no Lo que pasa preocupes. es que me toca que dejar el micrófono abierto porque cuando estoy viéndole a usted, porque como tengo apagada la cámara, tengo que tener abierto el micrófono. No si no, no, perdón, teacher. No, no, no te preocupes. Hay, hay que ganarse la vida, tranquila. Si todos entendemos, mírame a mí. Aquí estoy trabajando, tranquila, no pasa nada. Okay. Gracias. De nada. Ok. Así, vamos a usar Yancy de ejemplo. Ok. Yancy atendió a un cliente o Yancy ha atendido a un cliente. ¿Cuál vamos a decir? Yancy has attended a customer or Yancy attended a customer. ¿Cuál vamos a decir? The first one. Mm -hmm. The first one. Aquí lo voy a poner. Okay. Yancy has attend customer. Okay. I have a question with the example, uh, el ejemplo anterior. Espérame, espérame, I, porque la, tu respuesta okay. está mala. Entonces okay. vamos a corregirla primero. Okay. 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 ¿Por qué no podemos decir Yancy has attended a customer? Porque no es un evento. Sabemos específicamente cuándo sucedió. Acaba de suceder. No significa del tiempo corto o tiempo largo. Significa que sabemos cuándo pasó. Y por eso es que Yancy attended a customer. Yancy has attended a customer. Es que simplemente lo ha hecho. Pero no sabemos cuándo. ¿Está okay? bien? Ok. All right, Miguel, ¿cuál, ¿cuál era la siguiente? Uh, I have a question. I can yes. say I have gotten married five times or mm. no, oh, I can't. Yes, because it's the experience. The experience five times, but no, when. Okay. When is I have gotten married five times. The first time in 2000. The second time in 2003. Y así sucesivamente. Ok. Ok. Cuando es entonces un momento específico, eh, no se puede ocupar el I have. No, no y, se puede ocupar cuando, el have. Cuando solo la experiencia, aunque la experiencia sea larga, siempre se puede usar el I have. Correcto. Y en el negativo, también tenemos la forma I have. Never, si nunca has tenido la experiencia, en este caso, I have never, y en el caso de, uh, creo que era José, que nunca se ha casado, I have never gotten married. ¿Verdad, José? O, o no, o, o me confundí, si ¿Sí está casado. 
Sí, José, hasta contemplándolo está, ya todavía no te ha convencido, ¿qué? Okay, ¿Cómo está la cosa? Repeat the question. Ah, repeat the question. Eso me suena que estoy escuchando música y no poniendo atención. Ah, José. No, no, no. Ah. Es, que, es, que, es que siempre hay dos o tres José en las clases, entonces, este, por eso no, preguntaba. Aquí solo hay uno, aquí solo son vos, ah, okay. el único. <risa> okay. ok. José, are you married? No. Okay, so for Jose in the chat, Jose is in the chat. I have never gotten married. Porque nunca tengo esa experiencia. Okay. Jose, have you had a girlfriend? Has tenido novia? Have you had a girlfriend? Yes. Okay. ¿Cuándo? ¿Cuándo conociste tu ex novia o tu novia? Uh... In 2016. Exactly. Ah, this is a simple pass because Jose have a date in 2016. So, for example, Jose, I met my girlfriend in 2016. It's okay, a little bit better. Let's go un poquito mejor. Pregunten, porque ahorita los voy a poner un buen ejercicio. Así que asegúrense que entendieron bien. Eso, silencio, significa que todo está crist agua, cristal, cristalina, como del Caribe. Excellent. All right. Perfect. En ese caso, estamos listos. Ahí están los tres links. Ya se los voy a mandar al grupo de WhatsApp para los que están en teléfono, para que también pueden participar. Ok. Teacher. Yes. Um, can you uh, put in the chat when the class finish uh, the link and uh, this class is is the link is record this class ah it's in the i i don't have it but it's in your it's in your email the link for this class is in your email eh, ¿alguien, lo say... tiene, alguien lo tiene por allí el, el link que pide ella porque yo sé que es no teacher no que no dice ahí en Spanish yes yes <risa> usted puede poner por favor porque como la clase queda grabada verdad sí, entonces sí, sí. este yo no sé si según comprendo al final de la clase se tarda en procesar y en mandarle un link y ya se grabó la clase y ustedes la suben en YouTube creo verdad correcto así es entonces es, ¿Podría hacernos el favor de mandarnos cuando ya tenga ese link para volver a repasar la clase? No, porque ya no están en el grupo, ya no están en chat. ¿Cómo? Yo ahorita no te puedo mandar un link. Porque no, 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 ahorita, no, ahorita no. Y cuando termina la clase, no te, puedo, no te puedo enviar el link porque no estás en la clase. Por eso es que se manda el link del, del canal o de la, del, del mío. El, todas las clases de nosotros quedan grabadas. Hoy, este día, es, por ejemplo, ahí vas a ver día 7. ¿Por qué no? Porque yo estoy en la compu ahorita. Cuando termina de procesarse, se sube. No, yo no tengo tu correo electrónico. Yo no tengo algo para mandártelo por medio de, de la computadora. No sé si me entendiste. Ah, ok. Entonces no se puede mandar porque no lo puede hacer a través del chat. Así es. Exacto. O sea, yo ahorita te pudiera mandar el link del día de ayer porque estoy en la compu. Entro al ah, sistema, ah, en, entro ah, a, la, okay. a YouTube que está en la compu y ya está el link. Pero cuando, hoy todavía no se ha procesado el link de esta clase hasta Comprendo. terminar el proceso, pero sí, ya sí, no. Sí. Ya, hoy sí. Pero no podría, sí, sí, le comprendo, pero este, en, pero para, tal vez mañana, entonces, que, nos, que usted nos haga el favor de mandar. Exacto, exacto. Porque fíjense que, que esta parte de, de how y, y de, y de how y ocupar el, el present perfect y el simple past, pues, necesito procesarla bien. No, no, no hay problema, no hay problema. Por eso te digo, no hay ningún, ningún problema. Y de hecho, por eso es que le decimos que miren los videos que están ahí. Ahí hay en la plataforma 4.1, 4.1, un video de como 8 minutos explicando este mismo tema. El cual, por eso le dije ayer, para que ya vienen un poco más. Hoy, si se fijaron en el chat, estamos para practicar ya tres links para poder poner en práctica lo que, la explicación esta. Igual, 
mañana solo me acordás, Karen, porque se me va a ir, <ríe> me acordás, y en el mismo momento busco en el canal YouTube y mando el link de la clase de hoy. Porque ahí Muchas sí gracias. Me Thank you, teacher. You're welcome, Thank you. Karen. You're welcome. Teacher. Yes. Eh, pero podría enviar el link de, del canal, ¿no? Y ahí vamos a verlo. Sí, el link del canal ya lo tenés. Ese ya está en el correo que te mandaron. Ah, ok, ok. Ajá, ese, por eso le digo, el, el, ese, el link del canal ya está. Para, por si acaso te vas a entrar, si vas a entrar a ese, eh, lo vas a conocer como hoy, día 7. Dice el hecho, problema. Dice 17, que, yo pongo el tema. Yo siempre pongo el tema, por ejemplo, present perfect. Perdón que le interrumpa. El problema es que si se hace a través del canal, pues todos los profesores, con la cantidad de clases que hay y todo eso, es un solo canal para todos. Así entiendo yo. O es un canal eh, por, no. cada, por cada módulo. Por cada módulo y cada profesor tiene su canal. Entonces, inglés ah. corporativo tiene el inglés corporativo. Pero a la hora de subir un listado, es como un playlist, pon, ponete a pensar ah, como okay. un Spotify. El Spotify, música latina, música cubana, aunque Spotify es el dueño de todo, cada persona tiene su lista de play. El caso mío, yo tengo el link que le mandaron a ustedes, es el link solo para mis clases. De los otros alumnos no ven mis clases porque no tienen mi link. Lo pueden buscar manualmente, pero el link que tú tenés, te manda directamente solo al mío. Ok, thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. Oh, ya, le, ya encontré ahorita el canal, eh, sí, tal cual <risa> solo aparece en las clases. Sí, es que solo decía. aparece el mío. O sea, si, si te metes en el canal, solo son las... Y de hecho, no son solo mis clases, solo son sus clases. Sí. Porque las otras clases que yo doy, ustedes no tienen acceso a esos por medio del link. Solo tienen acceso a sus clases. Sí. Gracias, teacher. De nada. Ajá, para que así tal vez entendamos cómo, cómo vamos, pero con mucho gusto, Karen, me decís mañana y te mando el link de mañana. No, eso no hay problema. Ok. Ready to practice? Porque yo siento que eso, más que todo lo que necesitamos, practice. Entendemos el concepto como académicamente, pero lo que necesitamos es ponerlo en práctica. You ready? Yes. Okay. Any questions? Anything before we begin? It's clear for me, teacher. Excellent. I like it. I like it. Así puedes ayudar al compañero con que estás. Okay. Okay. There are three links. Todos tienen acceso a los links. Copienlo porque cuando yes. abrimos los cuartos, acuérdense que el chat desaparece. Or it's in the WhatsApp. Yes. Everybody copy? Yes. Okay, perfect. You have 15 minutes to complete the three links with your partners.
Okay. Is it's okay? Is better? Do you understand? I have a question. Yes, Miguel. When talking about a period of time, you can you can use uh, the half because not this is a specific moment. It's a period of time. Um, it is is correct or not? Is correct. I don't understand very well this. No, if you say the time. So, for example, uh, is not correct. Is not correct. For example, I have studied English uh, last year. In the period of time last year is not correct because it's a specific time. Okay. The correct is the the frequency. For example, I have I have studied in five academies, or I have studied English uh, four times. This is correct because it's the the amount, the frequency, but not the time. The frequency you can use the half, but the period of time or any time you can't use. Correct. Half. Okay. Correct, Miguel. Mm -hmm. The frequency, yes. One, two, three, five, whatever. The frequency, not a problem. The specific time is not correct. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Any other questions? Okay. Yes, I have uh, a question. Yes, Diego. Yes, um, I don't understand very clear when use have, have you, and when use did you. Okay. Because in the exercise, uh, apreciando those opciones, uh, they have a two option for use, but uh, I understand when you use, use did is a specific thing is maybe in a time or specific uh, I don't know I think but if you want to use a have is I don't know say ephemeral is in general maybe okay all right so we're going to use there are different ways that you know one you are going to know because the verb is in the past participle two you're going to know because you're going to see the word ever when you see ever, or if you see the verb in past participle, this is present perfect, okay? When you see the verb in present, this is the word did. So as an example, have you gone to Cinemark? Have you ever gone to Cinemark? Uh, with ever or the verb in past participle, is present perfect, have. If I see the verb in present, go. Ah, then I know automatically is did. Did you go to Cinemark? Okay. So is when you use present, the same, same uh, present is uh, you can use did. Correct. Correct. When the verb is, is, is in past, uh, grammatically is have. When it's in past participle, correct. Past participle. Uh, past participle. Also, the other word, remember, is ever. Mm -hmm. or, or ever. Correct. Ever, ever is continued uh, the verb in the, the past participle, too. Mm -hmm. So, for have. example, I, if I say, have you gone to a taco? Is the same that have you, sorry. Have you gone to a taco? Is the same, have you ever gone to a taco? The difference is the emphasis. The ever is only extra, is not obligation, is extra mm -hmm. information, okay? Is different. Then when you say, did you, did you go to a taco? So for example, hey, um, I say, hey, Diego, how are you? Good. Um, I, I visited my family. I had a good weekend. Oh, did you go to a taco? Not necessary 
I say the time because the conversation is the weekend. This is the difference. I'm okay. Mm -hmm. So this uh, rule grammatic is for answer and question. Correct. It's okay. the same for answering question. In the answer, if you see past participle, is have. In the answer, if you see ever, is have. Is obligation. Okay, thank you. You're welcome. Okay. Now we're going to practice some exercises. And I think when you see the exercises, you're going to understand more. Because little by little. But then you, you see more examples and you see the concept, how to use the two together, okay? We're going to see how the two, present perfect and simple past, is used in the same sentence and the difference. Okay. So listen to the conversation. In this moment, we're going to listen to this conversation, okay? This is 4.2 in the platform, 4.2. Listen and practice. Hey, this sounds strange. Snails with garlic. Have you ever eaten snails? Yes, I have. I had them here just last week. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Why don't you try some? No, I don't think so. Have you decided on an appetizer yet? Yes, I'll have a small order of the snails, please. And you, sir? I think I'll have the fried brains. Fried brains? I've never heard of that. It sounds scary. Okay. One more time, or it's okay to answer one and two? One more time. One more time, okay? One more time. Okay, one more time. Listen and practice. Hey, this sounds strange. Snails with garlic. Have you ever eaten snails? Yes, I have. I had them here just last week. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Why don't you try some? No, I don't think so. Have you decided on an appetizer yet? Yes. I'll have a small order of the snails, please. And you, sir? I think I'll have the fried brains. Fried brains? I've never heard of that. It sounds scary. Okay. So, number one, the woman, Kathy. Has Kathy ever eaten snails? Yes, yeah, there's the one. one. The first one, okay. Okay. What about number two? What the is the second one? one? The second one, okay. Good. Now we have three more questions. True or false? The simple past is a tense that involves events that happened in the past and are have been completed. It's true. It's true, okay. And what is the correct answer? Have you ever eaten Mexican food? Yes, I have. I went to a Mexican. Okay, good, Stephanie. And what about number five? What is the correct answer to the question? Did you drink coffee this morning? Yes, I did. Okay. The third one, number three. The first. The first one. Ah, okay. Okay. Very good. Now we can see a little bit. Okay. It's correct. It's correct, it's correct, correct, and correct, okay? Now let me explain. Creo que aquí lo pueden ver más claro, porque vemos, has Kathy ever eaten snails? Experiencia, ha hecho esto, y usa los dos, las dos estructuras gramaticales en la misma. Yes, she has, sí ha tenido la experiencia. Y después el simple past, específicamente cuando tuvo la experiencia. She ate snails last week. Fíjense, la primera es 
sí ha tenido la experiencia. La segunda es la tuvo y el tiempo específico. Ok. Number two. What did Steve order? Ah, se fijan que no ponemos what has Steve ordered. ¿Por qué? Porque sabemos que es en ese momento que está pidiendo la comida. Entonces no vamos a decir qué ha pedido, sino que qué pidió, qué ordenó. En español, yo entiendo, muchas veces nosotros hablamos así. Hey, ¿Qué has pedido? Pero en realidad lo que estamos preguntando es qué pediste, porque es un momento específico, no qué ha sucedido en toda tu vida. Por eso es que en inglés, what did Steve order? Va a ser el simple past. Steve ordered the fried brains. Aunque no dice el tiempo, sabemos el tiempo. Fue en ese momento. Okay. The same for number four. Have you ever eaten Mexican food? Ah, has, has comido comida mexicana. Sí, yes, I have. Sí, he tenido esta experiencia. ¿Cuándo? Ah, específicamente. I went to a Mexican restaurant last weekend. Ok. Y miren la última. Did you drink coffee? Ah, did. ¿Por qué? Porque tengo el tiempo específico. This morning. Entonces, como hay un momento específico, sabemos que no puede ser. Have you. Ok. Ok. It's ok. No sé si eso les ayuda un poco más, que, que les ayuda a aclarar cómo es Hola. la diferencia. Sí, yes, teacher. Sí. Yes. Alma, ¿alguna pregunta? Sí. So, so, teacher, in the practice, practice, practice. Yes, it's practice, it's practice. Y eso vamos a hacer ahorita, juntos. Por ejemplo, voy a dar el primero. Voy a preguntar y a contestar. Ok. Por ejemplo, vamos a empezar con Diego. Diego. Ok. Have you, have you gone to lips? No. I, I haven't. Correct. Eso es. Ahora, Diego, pregúntame a mí la misma pregunta. Ya vieron la versión negativa. Diego. Uh, teacher, uh, have you go to the lips? Yes, I have. Sí he tenido la experiencia. I went before I was married. El momento específico. Antes de casarme. Ya ve que no hay una fecha, pero sí hay un momento específico. Eso es el simple pass. No tiene que ser una fecha, un día, un número, pero tiene que haber un momento. Entonces tiene las dos versiones. No hay haven't. Perfecto, no tenés esa experiencia. ¿Ok? Ese es el have. El have es esa experiencia para sí o no. No, I haven't. No he tenido la experiencia. Yes, I have. Sí he tenido la experiencia. Y después la respuesta correcta. Yes, I have. Y el momento cuando sucedió. El pasado. I went last week. I went yesterday. O lo que sea. It's okay. Okay. Let's practice together. Diego, please ask Herson a question. Todas las preguntas van a ser con have, porque eso es lo que vamos a preguntar. Si no están seguros, vayan trabajándolo ahorita para ayudarles. El verbo en pasado participio. Have you, así empezamos. Have you y el verbo en pasado participio. Go ahead. Diego, ask Gerson. Ok. Uh, have you... Have you swim in the pool? Good, so so, but no swim. The verb past participle. No. Yes. Have you swam? swam. Yes, swam. Mm -hmm. Yes. Uh, have you swam in the pool? Um, teacher, the yes. my response is affirmative or negative. 
it, it's your decision. It's, it's okay, your decision. Okay, and yes, I saw before. Ah, okay, good, good. No. Yes, I have. Is the and then the the past tense, I swam in the moment. Ah, yes, yes I have. I swam last week. I swam in December. I swam for Christmas. No, I don't have. <laughs> mm -hmm. Okay, and yes, I have. I swam in the pool. Um, yes, exactly, exactly. Así es como se combinan las dos. La experiencia, yes, I have, no, I haven't. Y después el momento exacto. Ok, person, ask Alejandra. Alejandra. Yes, Alejandra Pérez. Ok, um, Alejandra. Yes, um, hello. Have you ever ready on? Ok, yes, it's correct. Um, mm -hmm. Have you ever um, driving a uh, Hilux? Good. Driven, the pronunciation, driven. Ah, driven, driven. Hey, I haven't in the uh, Hilux. Correct. I haven't. Eso que es haven't. Ah, no he tenido la experiencia. Excellent, Alejandra. Okay. Alejandra, ask Aida. Uh, Aida, have you visit your family? Good, visited. Uh, visited. Uh, visited your family the last month? Mm -mm. Mm -mm. Uh, no time, remember. No, uh, time. no time. Uh -huh. Have you visited your family? Mm -hmm. Have you ever visited your family? Yes, I have. I I visit I visit my family. Um, the last week. Exacto. Allí es cuando usamos eso. Last week, last, last month. Week. Eso es la okay. diferencia. Okay. Mm -hmm. Aida, ask Cesar. Okay. Uh, Cesar, have you ever climbed a mountain? Good pronunciation. Climbed. 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 Okay. Have you ever climbed a mountain? Yes, I have. I uh, climbed the uh, vol uh, Santana volcano and the Salco volcano and horror mountains. <laughs> mm -hmm. When? The last year. Exactly, last year. Okay. Exactly. Mm -hmm. Good. Okay. Cesar, ask Miguel. Okay. Uh, have you ridden a motorcycle? Good. Pronunciation, ridden. Ridden, ridden. okay. Mm -hmm. Have you ridden a motorcycle, Miguel? I never have. Al revés, al revés. I have, I have never. Correct. Y allí, cuando es negativo, ahí quedó, porque no tenés la experiencia. No, no. puedes decir, I went, I did, uh, allí. I, no, I haven't. That's it. Miguel, ask Karen Flores a question. Okay. Uh, have you traveled other countries? Correct. Excuse me, can you repeat? Have you traveled other countries? Uh, repeat, please. Have you traveled other country? Okay. Yes, I have. Continue. continue. Yes, I have. I traveled the other country. Okay. Okay. When? When did you go? Um, this, um, this year. Okay. Good, Karen. So, for example, yes, I have. I traveled to Guatemala this year. I traveled to uh, another country this year. Exactly. But with the time, with the time. Okay. okay. Karen, ask Stephanie. Ask Stephanie. Stephanie, 
have you been to Cancun this year? No, no. Not necessarily no. this year. Remember, have you been to Cancun? It's okay. Okay. But, uh -huh. okay. Uh, Stephanie, have you been to Cancun? No, I haven't. That's it. No, I haven't. <laughs> no, no tiene la experiencia. Y eso es lo que significa. It's okay. Stephanie, ask Anna Lisette. Okay, Anna Lisette. Have you visit? Have you visit the visited? The, visit visited mm -hmm. the Crystal House. Mm -hmm. No, I haven't. No, I haven't. That's it. Perfect. No sé si este último ejercicio les ayudó un poco más comprender el concepto y cómo se utilizan. Yes, teacher. Yes. yes. For me, yes. yes. Ok. Yeah, Como les digo, es, simplemente es eso. Es simplemente práctica. Como ven, vamos progresivamente. Concepto académico. Práctica al inicio de la clase y a hoy ya desarrollándolo. Pero sentimos al principio... ¡Ah! Difícil, ya cuando lo van viendo en la forma real, se siente que es más fácil. Se siente que, ah, es fácil de comprender por qué se usa. ¿Yes? Ok. No se preocupen que mañana tampoco vamos a ir avanzando al siguiente. Vamos a volver a practicar. Así que tranquilos, tienen más oportunidad para poder practicarlo y continuar. <ríe> lo importante es que estén al día con la plataforma ya deben de haber finalizado lección 1, 2, 3 y el midterm. Yes, Stephanie. Uh, I, I had a question. I had a bad question in the exercise 3B in exam midterm. Ok. Ok. En 3B. Yeah. Ok. Let's look. No problem. I share my screen and let's look 3B. Okay. What is the question? Yeah. Mm -hmm. the, the last. The last. Okay. Number three. When from college. Ah, okay. In letter B, do you see what is the verb in letter B? The verb, gra graduate. Ok, muy bien. Ese es el verbo. ¿Cómo lo usamos en pregunta? Because letter A is a question. How do we use in a question? Uh, when we're graduate. Ah, por eso te sale mal, porque no está correcto. Cuando tenemos acción, no usamos where. ¿Alguien sabe qué podemos usar? Did. Did. Exactly. When did. Ok. When did. ¿Y qué más vamos a poner? When did. ¿De quién estamos hablando? La pregunta. They. They. Exactly. When did they. And the verb? Graduate. Graduate. Excellent. That is the correct way. Okay. Thank you, teacher. You're welcome, Stephanie. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o algo del examen o algo que todavía no lo han resuelto? Okay. Thank you so much. Le agradezco a todos hacer el esfuerzo, venir a clase. Y seguir dando lo mejor para que ah, al final uf, lo logramos. Pudimos usar la same texto. Pudimos hacerlo correctamente. So, thank you so much. Tomorrow we continue. And have a good night. Good night, teacher. Good night. Thank you, teacher. Thank you, guys. Bye-bye.